Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all students. You know we are discussing from two lectures the input devices. Input devices में students हमने last time जो discuss कर लिया था उसमें हमारा keyboard है, हमारा mouse है और आज हम जो devices discuss करने वाले हैं वो है trackball, touchpad, touch screen और pointing sticks. मैं ये चाह रहा हूँ को आपको physically मैं ये picks इनकी दिखा दूँ ताकि ताकि आपको understand करने में इनको कोई confusion ना हो। तो students ये अगर आप pick देखें so that is the trackball or that is just like the mouse and it is alternative of mouse अगर आपके पास mouse नहीं है तो इसको add as a mouse आप use कर सकते हैं आप देखें इसके ऊपर एक बड़ा सा ball है और left और right पे just like a mouse buttons है और next अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये हमारे पास touch pad ये students देखें आपके लैपटॉप के ऊपर ये आपकी थोड़ी सी जगह बनी होती है जहाँ पे आप अपनी फिंगर को रख के मूव करते हैं और ये दो बटन्स भी साथ लेफ्ट और राइट दो बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये आपका टच पैड एंड आल्सो कार ट्रैक पैड और अगर नेक्स्ट में आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी क्योंकि बच्चे इस पर गौर नहीं करते या शायद कुछ बच्चों ने इसको देखा भी ना हो आपके लैपटॉप के ऊपर ये बिल्कुल इन द मिड ऑफ कीबोर्ड ये एक आपको बटन सा नज़र आ रहा है रेड कलर का दैट इज़ द पॉइंटिंग स्टिक्स और इसको भी हम एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस जब हम इस पर फिंगर रखते हैं तो इसे एक प्रेशर जो है वो बनता है और जिससे आप अगर अपनी फिंगर को मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये ऊपर मूव करेगा नीचे मूव करेंगे तो नीचे इसी तरह लेफ्ट और इसी तरह राइट पे ये मूव करेगा तो स्टूडेंट्स आपको दिखाने का ये मकसद था कि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ अगर हम देखें ट्रैक बॉल क्या होता है ट्रैक बॉल कैन बी यूज एज ऑल्टरनेटिव ऑफ माउस कि अगर आपके पास माउस अवेलेबल नहीं है तो एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ माउस इसको आप यूज़ कर सकते हैं इट हैज़ अ लार्ज रोटेशन बाल आपने देखा उसके ऊपर बाल सा बना हुआ था उसको हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर विद थम हम उसको रोटेट करते हैं जब भी हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव करता है द बॉडी ऑफ द ट्रैक बाल इज नॉट मूव्ड एक और बड़ा डिफरेंस भी है आपके माउस uh, में और ट्रैक बाल क्या माउस को मूव करना पड़ता है उसकी बॉडी को लेकिन इसकी बॉडी को मूव करने की ज़रूरत नहीं है ये एक ही जगह पे स्टक है या एक ही जगह पे पड़ा हुआ है आप जस्ट इसके ऊपर जो बटन्स हैं उनको क्लिक कर सकते हैं या इसके ऊपर जो बाल है उसको मूव कर सकते हैं द बाल इज रोल्ड विद फिंगर वी नो द पोजिशन ऑफ द खर सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाई रोटेटिंग द बाल इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव इसमें जो मेजर डिफरेंस है आपके माउस में और ट्रैक बॉल में एक तो के माउस को मूव करना पड़ता है इसको मूव नहीं करना पड़ता दूसरा जो माउस है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है और इसके लिए लेस स्पेस रिक्वायर्ड है क्योंकि इसने मूव ही नहीं करना एक जगह पर पड़ा हुआ है तो ये दो मेजर जो डिफरेंस है माउस और जो ट्रैक बॉल है इनके बिटवीन में तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है टच पैड अभी मैंने आपको दिखाया लैपटॉप के ऊपर छोटी सी एक थोड़ी सी जगह बनी है जहाँ पे आप अपने फिंगर को रख के मूव कर सकते हैं और उसके एक लेफ्ट बटन और राइट बटन दैट वर्क जस्ट लाइक अ माउस बिल्कुल माउस की तरह काम करते हैं और अगर मैं इसको देखूँ कि क्या इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस फ्लैट सरफेस बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ी सी जगह हम फिंगर को मूव कर सकते हैं उसमें कोई अनबैलेंसिंग uh, नहीं है फ्लैट है बिल्कुल ओवर विच द यूजर मूव्स हिज फिंगर द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन जैसे हम बाल को रोटेट करते थे तो क्या होता था आपका स्क्रीन पे कर्सर जो है वो मूव कर रहा है बिल्कुल एज इट इज जब यहाँ पे हम फिंगर को मूव करते हैं तो आपका कर्सर मूव कर रहा है बिकॉज कि हम पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं और ये सारी हम तमाम डिवाइसेस जो हमारे कर्सर को कंट्रोल करती हैं दीज आर कार्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस 
इट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ माउस इट ऑल्सो कॉल ट्रैक पैड इसका जो दूसरा नाम है इसको हम ट्रैक पैड भी बोलते हैं टच पैड हैज वन और मोर बटन हम देखा है हमने कि एक लेफ्ट बटन है एक राइट right बटन है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपके माउस के बटन काम करते हैं दीज बटन वर्क लाइक माउस बटन टच पैड यूज इन नोटबुक कंप्यूटर्स ये नॉर्मली हमारे नोटबुक कंप्यूटर्स पे होता है आम जो कॉमन लाइफ में हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनमें हम इसका नॉर्मली uh, यूज बिल्कुल भी नहीं है जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द टच स्क्रीन इससे पहले हमने ट्रैक बाल और टच पैड को डिस्कस कर लिया तो टच स्क्रीन आजकल तो हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं सब पे टच स्क्रीन है एप्पल सब पे टच स्क्रीन है क्यू मोबाइल नॉर्मली ओप्पो जितने भी मोबाइल्स हैं आजकल हमारे पास एंड्रॉयड में आ रहे हैं वो सारे टच स्क्रीन है ठीक है तो फ्रेंड्स ये टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस ये ऐसी डिवाइस होती है जिसकी स्क्रीन पे जब हम फिंगर टच करते हैं तो उसको पता चल जाता है ये बिल्कुल आपको पता है कि आजकल डिवाइस या कंप्यूटर्स आर बिहेविंग जस्ट लाइक ह्यूमन बींग ये बिल्कुल इंसान की तरह काम कर रही हैं ये डिवाइस तो इंसान को भी जब कोई टच करता है बगैर देखे आपको फील हो जाता है कि सम बॉडी इज टचिंग या कोई छोटी सी चीज़ भी आपकी बॉडी पे मूव करती है तो हमें एहसास हो जाता है कि कुछ है तो बिल्कुल एज इट इज़ ये ऐसी स्क्रीनस होती हैं कि जब हम उनको छूते हैं तो उनको फील हो जाता है कि सम बॉडी इज़ टचिंग द यूज़र कैन टच द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन विद द फिंगर आर स्टाइलस हम उस स्क्रीन को फिंगर से कहीं भी टच कर सकते हैं और एक दूसरी बात अगर आप फिंगर को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास एक जस्ट लाइक अ पेन दैट इज़ कॉल द स्टाइलस ये सैमसंग के काफ़ी मोबाइल्स मैंने देखे हैं कि जिनके साथ में वो स्टाइलस वो पेन सी पेन सा एक जस्ट लाइक अ पेंसिल वो साथ में बल्कि उसकी जगह बनी होती है उसके मोबाइल के साथ उसमें वहाँ पे उसको एंटर करते हैं ठीक है तो उसको निकाल के हम एज ए स्क्रीन पे उसको यूज़ कर सकते हैं टच के लिए जब हम अपनी फिंगर को यूज़ नहीं करना चाहते लेकिन ये तमाम मोबाइल के साथ ये फैसिलिटी नहीं है मैनी टच स्क्रीन्स टू डे आर मल्टी टच मल्टी टच का क्या मतलब है कि आप फिंगर्स को एक से ज़्यादा जगह पे टच कर सकते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन यूज़ टू फिंगर्स टू एन लॉर्ड द स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज ओपन की है आप उसको बड़ा करना करके देखना चाहते हैं तो आप जस्ट टू फिंगर्स को ऐसे रख के या ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी आपकी इमेज भी बड़ी हो जाएगी तो मीन्स कि वो मल्टी टच एक्सेप्ट करता है और uh, आप एक से ज़्यादा जगह को या स्क्रीन को एक से ज़्यादा जगह से छू सकते हैं टच कर सकते हैं उसके बाद ये हमारी टच स्क्रीन्स कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रही हैं मोबाइल्स के अंदर यूज़ हो रही हैं ए टी एम्स के जो मशीन हैं उनके अंदर यूज़ हो रही हैं और हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ये हमारी टच स्क्रीन यूज़ हो रही हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग स्टिक पहले भी मैंने आपको दिखाई इसकी पिक्चर भी दिखाई वो रेड कलर की छोटा सा बटन एक आपको नज़र आ रहा था बिटवीन द की बोर्ड तो दैट इज कॉल द पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस प्रेशर सेंसिटिव इसको क्यों कहते हैं कि जब तक इसमें प्रेशर बिल्ड नहीं होता ये काम नहीं करता आपको उसके ऊपर ऐसे फिंगर रखनी पड़ती है तो प्रेशर जो है वो सेंस uh, करता है प्रेशर सेंसिटिव ठीक है उसके बाद आप अपनी फिंगर को मूव करेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ सो दैट्स वाई इट्स कॉल द प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस इट इज सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर जब हम छोटे होते थे लेड पेंसिल लेते थे लिखने के लिए और जहाँ पे मिस्टेक होती थी तो हम उसके बैक पे लगा हुआ एक छोटा सा इरेजर उससे उसको इरेज करते थे तो ये बिल्कुल ऐसा है ठीक है एंड एग्जिस्ट बिटवीन द कीज हमारी कीबोर्ड की जो कीज है उनके दरमियान में ये एग्जिस्ट करती है ये पॉइंटिंग स्टिक ठीक है द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स वेन द यूजर पुश 
pushes the pointing stick. जब user इसको push करता है थोड़ी देर के लिए और फिर finger को move करता है left right ऊपर नीचे तो आपका cursor जो screen के ऊपर है वो move करता है इसके benefits या something extra क्या है कि इसके लिए no additional space कोई एडिशनल स्पेस नहीं रिक्वायर्ड है कि जैसे ट्रैक बॉल है या माउस है उसके लिए एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड है ये तो ऑलरेडी आपके कीबोर्ड के बिटवीन में ये लगी हुई है इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जगह तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये नॉर्मली इसका यूज़ कहाँ पे है लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर हम इसको देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमने आज फोर इनपुट डिवाइस को डिस्कस कर लिया है और मेरा ख्याल है कि द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द इनपुट डिवाइसेस सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू